വീണ്ടും ഒരു ലോകകപ്പ് കൂടി പടിവാതക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഐ പി എൽ ആവശ്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഇന്ത്യ അവസാനമായി ലോകകപ്പ് നേടിയത് എന്നാൽ അതിനും ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാക്ഷാൽ കപിൽ ദേവും സംഘവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യക്കായി ലോകകപ്പ് നേടി ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെ മികച്ച ക്യാപ്റ്റന്മാരിൽ ഒരാളായ കപിൽ ദേവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ആറിന് ചണ്ഡീഗഡിലായിരുന്നു കപിൽ ദേവ് രാംലാൽ നിഗൻസ് എന്ന കപിൽ ദേവിന്റെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാകിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തിലൂടെയാണ് കപിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് അരങ്ങേറ്റ പരമ്പരയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഈ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ തന്റെ ആദ്യ അർദ്ധശതകം തികച്ചുകൊണ്ട് കപിൽ പറത്തിയ മൂന്ന് പടികൂറ്റൻ സിക്സറുകൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയായ ആക്രമണ ബാറ്റിംഗിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു കൃത്യം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടന വേളയിൽ പരമ്പരയിലെ മികച്ച താരമായി കപിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അതേ സീസണിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ അരങ്ങേറിയ പരമ്പരയിൽ ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങി ഈ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ബാലെടുത്ത് കപിൽ നടത്തിയ ചേർത്തുനിൽപ്പ് ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ച വിളിച്ചുകൊന്നതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടന്ന രണ്ടു പരമ്പരകളിലും മാൻ ഓഫ് ദി സീരീസ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ കരിയറിലെ സുപ്രധാന പദവിയായ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നായകനായി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു കപിൽ ദേവ് എന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരത്തെ നമ്മൾ എക്കാലവും ഓർത്തുവെക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തിലൂടെയാണ് തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായി അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചതും ഈ കിരീട നേട്ടതയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇറങ്ങേറിയ മൂന്നാം ലോകകപ്പിന് എത്തിയപ്പോൾ സകലരും എഴുതി തള്ളിയ ടീമായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്നാൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിലവിലുള്ള ജേതാക്കളായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ തോൽപ്പിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി കപിലിന്റെ ചെകുത്താൻമാർ എന്നായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് നൽകിയ വിശേഷണം ഈ ലോകകപ്പിൽ സിംബാബെക്കെതിരെ പരാജയം ഉണർത്തപ്പോൾ കപിൽ കാഴ്ചവെച്ച പ്രകടനം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഇന്നിങ്സുകളിലൊന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു താരതമ്യേന ദുർബലരായ സിംബാബെക്കെതിരെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് പതിനേഴ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കപിൽ ബാറ്റിങ്ങിനെത്തിയത് നായകന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചുമലിലേറ്റി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കളിച്ച അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു പതിനാറ് ഫോറുകളും ആറ് സിക്സറുകളും പറത്തി പുറത്താകത നേടിയ നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് റൺസ് ഇന്ത്യയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ബാറ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ എട്ട് വിക്കറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ കപിൽ കഴിഞ്ഞാൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കിർമാന നേടിയ ഇരുപത്തിനാല് റൺസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നിരയിലെ ഉയർന്ന സ്കോർ ഈ ഒരൊറ്റക്കാറ്റിൽ നിന്നും കപിലിന്റെ പടയോട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏതായാലും മത്സരം ഇന്ത്യ ജയിച്ചു ഈ ജയത്തോടെ കപ്പ് നേടാൻ സാധ്യതയുള്ള ടീമുകളുടെ ഗണത്തിലേക്ക് നിരീക്ഷകർ ഇന്ത്യയെ ഉയർത്തി സെമിഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെത്തി ലോഡ്സിൽ നടന്ന കലാശക്കളിയിൽ നിലവിലെ ജേതാക്കളായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് നിസാര സ്കോറിൽ പുറത്തായതോടെ വിൻഡീസ് വീണ്ടും ജേതാക്കളാകുമെന്ന് കരുതി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇന്നിങ്സിൽ വി വി എൻ റിച്ചാർഡ്സൺ തകർത്തടിച്ച് ബാറ്റും ചെയ്യും വരെ ആ വിശ്വാസം തുടർന്നു എന്നാൽ മദൻലാലിന്റെ പന്തിൽ മുപ്പത് ബാറ പുറകിലേക്ക് കൂടി കപിൽ റിച്ചാർഡ്സിനെ പിടിച്ചു പുറത്താക്കിയതോടെ ഇന്ത്യൻ വിജയം മണത്തു ഒടുവിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസിന് വിൻഡീസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ അവിശ്വസനീയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചു കപിൽ ദേവിനെ അവിസ്മരണീയമായ കാഴ്ചയാണ് കളിയിൽ വഴിത്തിരിവാതെന്ന് പിന്നീട് വി വി എൻ റിച്ചാർഡ്സൺ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിംബാബെക്കെതിരെ കപിൽ പുറത്താകാതെ നേടിയ നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് റൺസ് കുറെ കാലം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ ലെഫ്റ്റിനന്റ് കേണലായി കപിലിന് സ്ഥാനം നൽകി കൂടാതെ അർജുന അവാർഡ് പത്മശ്രീ പത്മഭൂഷൺ തുടങ്ങിയ ബഹുമതികൾ നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു അന്വേഷൺ ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അരുൺ കൃഷ്ണ ട്രസ്റ്റ് ട്രഡീഷണൽ ഫണ്ട്